ఓయ్ పిల్లలు అనగనగనగా అనుకుంటూ లల్లి అక్కతో కథ చెప్పేసుకుందామా అనగనగనగా ఒక అడవి ఉందట ఆ అడవిలో వయసు మళ్ళిన ఓ నక్కు ఉంది మరి వయసు మళ్ళిపోయింది కదా ముసలిది అయిపోయింది కదా అందుకని అది దాని పొట్టకూటి కోసం అడవి పిల్లల్ని ముళ్ళ పందుల్ని కుందేళ్ళని వేటాడలేకపోతుంది అనమాట అదే పరిస్థితుల్లో నక్కుండగా ఓ రోజు ఆ అడవికి సమీపంలో ఉండే గ్రామం నుంచి ఓ కుక్క షికారుకు వచ్చింది అడవికి అనమాట అడవిలో చెట్లు చేమలు అన్ని చూసి ఆ ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని చూసి అది చాలా సంతోషంగా ఉందట ఈలోపు కుక్కకి నక్క తటస్థపడిందంటారా అచ్చంగా తనలాగే ఉన్న కుక్కను చూసి నక్క ఆశ్చర్యపోయిందంట వాటికి పరిచయం కూడా కలిగిందట కాసేపటికి రెండు మంచి స్నేహితుల్లా మారిపోయాయి ఈ మాటల సందర్భంలో ఈ నక్క తన కష్టాన్ని మొత్తం వెళ్ళగక్కిందట కుక్క బాగా ఆలోచించి ఇలా అందట అయ్యో నక్క నీ బాధను చూస్తుంటే నీకు స్థల మార్పిడి చాలా అవసరం అనిపిస్తుంది కనుక నువ్వు ఒక పని చేయి రూపంలో నాలాగే ఉన్నావు కనుక నువ్వు గ్రామానికి వెళ్ళు అక్కడ నువ్వు ఎక్కువ కష్టపడకుండానే నీకు ఆహారం దొరుకుతుంది దాంతో నువ్వు హాయిగా బతకచ్చు ఏమంటావు అప్పుడు దానికి నక్క నిజంగానా అని అడిగిందంట్రా అప్పుడు దానికి కుక్క కావాలంటే ఓ నెల రోజుల నుండి చూడు నీకే తెలుస్తుంది అంతవరకు నేను ఈ అడవిలోనే కాలం గడుపుతాను అన్నదట నక్క అలాగే అంటూ గ్రామం చేరుకుందట్రా అలా ఆ గ్రామం చేరిన నక్కని ఓ జమీందారు చారదీసి పెంచాడట అతడి పెంపకంలో దానికి ఏ మాత్రం కష్టం లేకుండా ఆహారం శుభ్రంగా దొరుకుతుందన్నమాట వేళ్ళకి కడుపు నిండా తిండి దొరకడంతో మెల్లమెల్లగా అది ఎలా మారిపోయింది సోమరిగా మారిపోయింది ఎప్పుడైనా మనం మనకి కావలసింది సంపాదించుకుంటుంటే మనం యాక్టివ్గా ఉంటాము అలా కాకపోతే ఏమైపోతాం సోమరితనానికి అలవాటు పడిపోతాం అలాగే ఇది కూడా సోమరితనానికి అలవాటు పడిపోయింది అనమాట ఓ రోజు రాత్రట జమీందార్ గారి ఇంట్లోకి దొంగలు వచ్చారంటరా బాబు మరి మామూలుగా అయితే కుక్క ఏం చేస్తుంది బాబో 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 అని అరిచి దొంగల మీద పడి యజమాని అందరినీ లేపేస్తుంది కదా అని అందట కానీ మంచి నిద్రలో ఉన్న నక్క మాత్రం దొంగల్ని పసిగట్టలేకపోయిందట కానీ అలికిడికి జమీందారు గారు మాత్రం లేచారట దొంగలు చేతికి అందింది అంతా పట్టుకుని పారిపోయారు దొంగలు పడ్డా కూడా నక్క అరవకపోవడంతో జమీందారుకి బాగా కోపం వచ్చిందంట అంతే ఒక పెద్ద దుడ్డు కర తెచ్చి నక్కని టపా 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 టపామని బాధేశాడంట్రా కుయ్యో మర్రో కుయ్యో మర్రో అనుకుంటూ నక్క ఎలాగోలా జమీందారు బారి నుంచి తప్పించుకుని అడవిలో కుక్క దగ్గరికి వెళ్ళి జరిగిన అన్యాయాన్ని చెప్పి భోరుమని వెలిపించిందంట కుక్క అంతా విని నింపాదిగా ఇలా అందట నీకు తగిన శాస్త్రే జరిగింది అన్నం పెట్టిన మనిషి పట్ల విశ్వాసం లేకపోతే ఎలా ఇప్పటికీ మా జాతి పట్ల మనుషులకు అభిమానం ఉందంటే అది మేము వారి పట్ల చూపించే విశ్వాసం వల్లే అది నీకు లేదు కనుక నీకు మనుషులతో సహజీవనం కుదరదు నీకు అడవే సరైన ప్రదేశం నువ్వు ఎక్కడే ఉండు నేను గ్రామానికి వెళ్తున్నా అనుకుంటూ కుక్క తోకుప్పుకుంటూ ఔ ఔ ఔ ఔ అని గ్రామానికి వెళ్ళిపోయిందంట పిల్లలు మరి మరో కథతో రేపు కలుద్దాం సియు కేజ్